Hej och välkommen till en speciell video här i kanalen. Jag heter Åsa Schölander och idag vill vi uppmärksamma Pride-rörelsen och kärlekens alla färger. Och jag säger vi därför att det här är ett samarbete med Lily of Norway. Lily bor på den norska kusten och arbetar precis som jag som konstnär och älskar även att vara ute i skogen och leta efter ätbara saker. Spana gärna in hennes kanal. Just nu håller hon på med ett konstprojekt där hon utvecklar en egen version av det klassiska norska rosemåleriet. Det här är en jätterolig video för då får jag måla regnbågen. Och när jag tänker på Pride så är det... Det är just regnbågsfärgerna och kärlek som jag tänker på. Så jag tänkte att vi skulle börja med att maskera ett hjärta här innan vi lägger på färgen. Och då har jag tagit en bit av ett gammalt stearinljus. Jag är faktiskt inte säker på om det är stearin eller paraffin. Så jag tror att det går bra med bägge två. Och tanken är att jag lägger på det i en form av ett hjärta. Vilket gör att pappret blir fett så att färgen inte fäster där. Nu kan du bestämma själv om du vill lägga på alla de här färgerna var för sig. Men jag valde faktiskt att lägga bara gult, rött, blått och lila. Och det hade faktiskt räckt med bara gult, rött och blått. Därför att när man blandar dem så blir det sekundärfärgerna. Alltså grönt, eh, orange och lila. Jag börjar här med att lägga på den gula färgen. Och då tänker jag mig att den ska täcka tre av de här ränderna. Eftersom den ska täcka även orange och grönt. Jag använder riktigt intensiva färger. Så jag har arbetat upp dem innan för att de ska innehålla väldigt mycket pigment. Om du tycker att dina färger blir lite bleka så kan du antingen se till att mjuka upp dem ännu mer. Eller så kan du faktiskt måla två gånger ovanpå varandra för att göra färgen mer intensiv. Som du ser så blandar jag till, jag målade det rött över det gula så att det blev orange och så gör jag samma sak med det blå här att jag går in över det gula så att det blir grönt. Och jag hade även kunnat gjort eh, samma sak med det lila, jag hade kunnat gå in med lite rött men jag tycker att min lila färg som jag har är så snygg så jag lägger i den istället. Och det här är egentligen allt som jag behöver göra så blir det så här snyggt. Tänk på att färgen bleknar lite när den torkar. Ska jag visa här, jag, har, jag målade faktiskt baksidan först. Jag var tvungen att filma två gånger för jag sabbar den första. Så det man skulle kunna göra här om man behöver vimpla är att man klipper ut i trianglar och hänger upp på snöre. Glöm inte att besöka min väninna Lillis kanal om du vill ha lite konstnärlig inspiration eller naturens avslappning. Vi hörs igen nästa måndag och om du ger dig på att måla något av det här får du jättegärna tagga oss på Instagram.